ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அந்த ஊரில் அடிக்கடி சேவல் சண்டை நடக்கிறது வழக்கம் அரண்மனையில் ஒரு ஆள் இருந்தான் மன்னருக்காக அவன் ஒரு சேவல் வாங்கிட்டு வந்தான் சண்டை போடுறதுக்காக அந்த சேவலை தயார் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு மன்னர் அந்த ஆளை கூப்பிட்டார் என்னப்பா சேவல் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னும் அது தயாராகல மன்னா இன்னும் வளரல அதுக்கான தகுதி இன்னும் அதுக்கு வரல அப்படின்னா எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னாரு கோபம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது அப்படின்னா சரி அப்படின்னு விட்டுட்டார் மறுபடியும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இப்போ எப்படி நிலமை சேவல் தயாரா அப்படின்னார் இன்னும் இல்லை அரசே மற்ற சேவல் எங்கேயாவது கூறு சத்தம் கேட்டால் உடனே இது பரபரப்பாகிடுது பக்கத்தில் ஒரு சேவலின் நிழலை கண்டால் கூட இது பரபரப்பாகிடுது அப்படின்னா சரி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும்னு விட்டுட்டார் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இப்போ மறுபடியும் விசாரித்தார் இன்னும் நம்ம சேவலுக்கு அந்த தகுதி வரல மண்ணா போராட்ட உணர்வு அதுக்கு இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது உள்ளே மெதுவாக தான் எரிய ஆரம்பிச்சிருக்குது போராட்ட உணர்வு அப்படி இருக்கக்கூடாது அது பற்றி எரிய வேண்டாமா அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இப்போ எப்படின்னு கேட்டார் இப்போ அவன் சொன்னால் மண்ணா கிட்டத்தட்ட அது போருக்கு தயாராகிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா எதனால் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டார் மற்ற சேவலின் குரலை கேட்டால் அது அசையிறதே இல்லை ஒரு பொம்மை மாதிரி ஆகிடுது அதுக்கு உள்ள ஒரு நுட்பமான விழிப்புணர்வு வந்துட்டுது அதனால் அது அமைதியாக இருக்குது மௌனமாக இருக்குது இனிமேல் அதுக்கு இணையான சேவலே கிடையாது வெற்றி பெற அது போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை பார்த்த உடனே எதிரி சேவல்கள் பயந்துட்டு ஓடிப்போடும் அப்படின்னு சொன்னானோ அந்த சேவலை வளர்த்தவர் வந்து சி சிங் ஷூ அப்படின்னு பேர் இந்த சுசிகி சொன்ன கதையாக அது ஞானிகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த சேவலின் ரகசியத்தை நீயும் கற்றுக்கொள் நீ அப்படி ஆயிடு சண்டை போடாமலே வெற்றிகள் பெறுகிற நுட்பத்தை புரிந்துகொள் இதுதான் ஞானிகள் உபதேசம் ஒரு குருகிட்ட ஒருத்தன் போயிருக்கிறான் எனக்கு சண்டை போட கற்றுக் கொடுங்கன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னார் என்ன உங்கள் மாணவனாக சேர்த்துங்கன்னா சரி இப்போ உன்னுடைய பலம் என்னென்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ நான் தனி ஆளாக இருந்து ஒரு நூறு பேரை சமாளிப்பேன் நானும் சரி அப்படின்னா என்னுடைய மாணவனாக அவனை சேர்த்துக்கிறேன்ருக்கார் சேர்த்துக்கிட்டார் ஆறு மாதம் பயிற்சி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் இவனை கூப்பிட்டு கேட்டார் இப்போ உன்னுடைய திறமை எவ்வளவுன்னு இப்போ நான் தனி ஆளாக இருந்து ஒரு ஐம்பது பேரை சமாளிப்பேன் நானும் இன்னும் உனக்கு பயிற்சி தேவைன்னாராம் தொடர்ந்து சில நுட்பங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு வருஷம் ஆச்சு எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டார் அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டார் இப்போ உன்னுடைய திறமை எப்படிப்பா எதிரிகள் எத்தனை பேரை உன்னால் சமாளிக்க முடியும்னாராம் அவன் சொன்னான் ஐயா எதிரிகளின் பலம் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்காம அதை நான் சொல்ல முடியாதுன்னு நானும் இனிமேல் உனக்கு பயிற்சி தேவையில்லை போயிட்டு வான்னு அனுப்பி வச்சுட்டாராம் ஒரு உண்மையை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு துணிச்சல் தேவையில்லை அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் துணிச்சல் தேவை அடித்தா திருப்பி அடிக்கிறவன் மன உறுதி உள்ளவன் இல்லை அடித்தா திருப்பி அடிக்காமல் இருக்கிறான் பாருங்கள் அவன் தான் மன உறுதி உள்ளவன் ஒருத்தன் தலை திரிக்க வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தானா எங்கடா ஓடுற அப்படின்னா எதுக்கு வந்தவன் ஒரு சண்டையை நிறுத்த தான் இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் யாருக்கும் யாருக்கும் ஜண்டை எனக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கும் ஜண்டை அப்படின்னு நான் கத்திய தீட்டாத புத்திய தீட்டு அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் புத்தி சொன்னார் அதை கேட்ட ஒரு இளைஞன் அது எப்படி பெரியவரை புத்திய தீட்டுறது கத்திய தீட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு கருங்கல்லில் கத்திய தேய்க்கலாம் புத்திய தீட்டுன்னு சொன்னால் எப்படி தலையை கொண்டுட்டு போய் தரையில் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னா அந்த பெரியவர் உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த இளைஞனுக்கு புத்தி கூர்மை கம்மி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் அது சரி அறிவுக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அறிவுன்னா என்ன புத்திசாலித்தனம்னா என்ன இதே கேள்வியை சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட அவருடைய சீடன் ஒருத்தன் கேட்டானான் ஐயா அறிவுக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் சாக்ரட்டிஸ் நிமிந்து பார்த்துருக்கிறார் அந்த சீடனை அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் சொல்கிறேன் உன்னுடைய கேள்விக்கு பதில் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு காரியம் பண்ணணும்னாராம் என்னங்க செய்யணும் சொல்லுங்கன்னு இருக்கான் அதுவோ பாரு ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போ இங்கே இருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு வா அப்படி சொன்னார் சாக்ரட்டிஸ் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இவன் போனான் அந்த பெரியவர் முன்னாடி போய் நின்னான் ஏங்க பெரியவரை இங்கே இருந்து அதுவோ தெரியுத அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் ஆனால் பதில் எதுவும் சொல்லலை 
இவன் மறுபடியும் ஒரு தடவை அதே கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டான் என்னங்க நான் கேட்கறது உங்க காதல விழுதா அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் கேட்டான் அப்பவும் அவர் பதில் சொல்லல உடனே அவன் மனசுக்குள்ள முடிவு பண்ணிட்டான் சரி பெரியவர் ஒரு மாதிரியா தெரியறார் புத்தி சுவாதீனம் சரியில்லாத ஒரு மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே வந்த வழியிலேயே திரும்பி வந்துட்டான் கொஞ்ச தூரம் நடந்திருப்பான் இப்ப அந்த பெரியவர் மறுபடியும் கூப்பிட்டார் இளைஞனே எப்படி வாழ்நார் இவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல மறுபடியும் திரும்பி நடந்தான் அவர் முன்னாடி போய் நின்னான் பெரியவர் சொன்னார் தம்பி இங்க இருந்து அந்த கிராமத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னார் இப்போ அந்த இளைஞன் அந்த முதியவரை ஒரு மாதிரியா பார்க்க ஆரம்பிச்சான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசிச்சான் பிறகு அவர்கிட்டயே கேட்டுட்டான் ஏங்க பெரியவர இதே பதில அப்பவே என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாமே என்னை திரும்பி போன்னு சொல்லிவிட்டு பாதி தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி சொல்றீங்களே இது நியாயமா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஏன்பா நீ எவ்வளவு வேகமா நடக்கிறேங்கிறத பார்க்காம நீ கிராமத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய நேரத்தை எப்படி என்னால சொல்ல முடியும் அதனாலதான் உன்னை கொஞ்சம் தூரம் நடக்க விட்டு உன்னுடைய நடையின் வேகம் அந்த கிராமம் இருக்கிற தூரம் ரெண்டையும் கணக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் நேரத்தை சொன்னேன்னார் சீடன் வந்து தலை குனிந்தான் அப்படியே திரும்பி வந்து சாக்ரட்டிஸ் முன்னாடி நின்னான் சாக்ரட்டிஸ் இப்ப சொல்றார் தம்பி அதுக்கு பேரு தான் புத்திசாலித்தனம் இந்த அறிவு கூர்மை வந்து எல்லா இளைஞர்களுக்கும் வரணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் கத்தியை தீட்டாத புத்தியை தீட்டு அப்படின்னு பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க புத்தியை தீட்டுறவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில அறிவாளியாராங்க தீட்டாதவங்க கோமாளியாராங்க இதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால அறிவு கூர்மைங்கிறது வேற இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பார்த்து கேட்டார் ஏங்க ஒரு விமானம் இங்கேருந்து புறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மதுரைக்கு போய் சேருது நல்லா கவனிங்க ஒரு விமானம் இங்கேருந்து புறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் மதுரைக்கு போய் சேருது அப்படின்னா என்னோட வயசு என்னன்னு கேட்டார் இவர் கேட்கறதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா அதாவது இங்கேருந்து புறப்பட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது மதுரைக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னா ஏன் வயசு என்னன்னு கேட்குறாரு இதை கேட்ட உடனே அவர் பதில் சொன்னார் அப்படின்னா உங்களோட வயசு இருபது அப்படின்னார் எப்படிங்க அவ்வளவு கரெக்டா சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டார் வேற ஒண்ணும் இல்ல எங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒரு முழு பைத்தியம் இருக்கு அதோட வயசு நாற்பது அப்படின்னா உன் வயசு இருபதா தான் இருக்கணும் அப்படின்னார் அற பைத்தியம்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டார் அதனால வாழ்க்கையில அறிவு கூர்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அந்த புத்திசாலித்தனம் இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் இந்த உலகத்துல எத்தனை வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒவ்வொரு வகை அப்படிங்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள் மனிதர்களை மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மெய்ஞானிகள் இவங்களை பத்தி எல்லாம் ஏற்கனவே நாம பேசியிருக்கிறோம் இப்ப டாக்டர் எட்வர்டு பேட்ச் அப்படிங்கிற நிபுணர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா மனிதர்களை ஏழு வகையா பிரிக்கலாம்ங்கிறார் மனிதர்களின் மனநிலை அடிப்படையில அவங்கள ஏழு விதமா வகைப்படுத்துறாரு அவர் சரி அது என்ன ஏழு வகை முதல் வகை என்னன்னா பயந்த குணம் உள்ளவங்க சார் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் வீட்டுல கூட வாயை திறக்க மாட்டார் சாப்பிட போறப்ப மட்டும்தான் கொஞ்சம் வாயை திறப்பார் அப்புறம் மூடிக்குவார் அப்படின்னு சில பேரை பத்தி நாம பேசிக்கிறது உண்டு இவங்க எல்லாம் இந்த வகை அதாவது பயந்த குணம் உள்ளவர்கள் அப்படிங்கிற முதல் வகை சரி ரெண்டாவது வகை என்னன்னா சஞ்சலப்படுகிறவர்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் கலக்கம் குழப்பம் இப்படியே காலம் தள்ளிட்டு இருப்பாங்க பல பேர் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கெல்லாம் இந்த வகை மூணாவது வகை என்னன்னா யதார்த்த உலகை மறந்து கற்பனை உலகத்திலேயே மிதக்கிறவங்க இளைஞர்கள் கவிஞர்கள் இப்படி பல பேர் இருக்கிறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் கற்பனை உலகத்திலேயே மிதந்துகிட்டு இருப்பாங்க கிட்டத்துல போய் என்னங்க ஒரு மாதிரியா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க அவங்கள எல்லாம் ஏதோ ஒரு அற்ப புழுவை பார்க்கறது மாதிரி உங்களை பார்ப்பாங்க அதுவும் அந்த வானத்து நிலாவை பாருங்கள் அது என்னை வா வான்னு கூப்பிடுது எனக்கு சீக்கிரத்துல ஒரு நாள் சிறகுகள் முளைக்கும் சிறகடித்து வானத்துல பறந்து போவேன் அந்த செல்ல நிலாவை கொஞ்சி விட்டு வருவேன் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சறது அப்புறம் இருக்கட்டும் இப்ப கஞ்சிக்கு வழிய பாருப்பா அப்படின்னா அதை காதல வாங்க மாட்டாங்க நாம ஏதோ இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க தெரியாதவர்கள் மாதிரி நம்மளை அவங்க கவனிப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் நாலாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க தனிமை உணர்வு மிக்கவர்கள் இவங்க மற்றவங்களோட இயல்பா நெருங்கி பழகிறது இல்லை தான் உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டுன்னு இருந்துட்டு போறவங்க 
அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கூட அடுத்த வீடுன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம முகத்தை பார்ப்பாங்க அவங்ககிட்ட மேற்கொண்டு நாம் என்னத்தை பேச முடியும் இப்படி ஒரு வகை ஐந்தாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க வந்து மற்றவங்க செல்வாக்குக்கு உட்பட மறுப்பவர்கள் அடுத்தவங்களோட செல்வாக்குக்கு இவங்க ஆட்படுறதில்ல நான் யார் தெரியுமான்னு கேட்டால் அதை தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு என்ன ஆக போதும்பாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த ரகம் ஆறாவது வகை மனிதர்கள் எப்பவும் எதுலேயும் பற்று இல்லாமல் இருக்கிறவங்க இது ஒரு துறவு மனப்பான்மை இயல்பாகவே சில பேர் இப்படி உண்டு அவங்களுக்கு எதுலேயும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் ஆறாவது வகை ஏழாவது வகை மனிதர்கள் மற்றவங்க கவலையை தன்னுடையதாக ஆக்கிக்கிட்டு கவலைப்படுறவங்க இவங்கெல்லாம் மகாத்மாக்கள் தாம் வேறு அடுத்தவங்க வேறு அப்படிங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு வர்றதில்லை அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா இவங்களால் சும்மா இருக்க முடியறதில்ல ஆகக்கூடி இப்படி ஏழு விதமான மனிதர்களை அடையாளம் காட்டுறார் அந்த நிபுணர் இதில் நாம் எந்த வகையில் வர்றோம் அப்படிங்கிறத நாம் தான் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர் உண்டு அவர் ஒரு வித்தியாசமான வகை எதையும் நடைமுறை சாத்தியமாக சிந்திக்கிறவர் எப்பவும் அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நாமும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவர் அவருக்கு ஒரு சமயம் திடீர்னு உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது டாக்டர் கிட்ட போனார் பணம் கொடுத்தார் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டார் அவர் எழுதி கொடுத்த மருந்து சீட்டை வாங்கினார் ஒரு மருந்து கடைக்கு போனார் பணம் கொடுத்தார் மருந்து வாங்கினார் அதை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து அவர் சாப்பிடணும் இல்லை சாப்பிடவே இல்லை அப்படியே சும்மா வச்சுட்டார் அவரை பார்த்து கேட்டேன் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க வீண் செலவு தானே இது நீங்கள் ஏன் டாக்டர்கிட்ட போய் பணம் செலவு பண்ணுனீங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் மருந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் மருந்து கடைக்காரர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் வாங்கின மருந்து சாப்பிடாம வச்சுட்டீங்க அப்படின்னதுக்கு நான் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டவர் இப்படி வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு வாழ தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வகை மனிதர் நாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சயம் மனிதர்கள்ல சில பேர் ரொம்ப வித்தியாசமா நடந்துக்குவாங்க மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா கூட இருக்கும் அந்த ஆள் ஒரு மாதிரி பார்த்து நடந்துக்கோ அப்படின்னு கூட சொல்றது உண்டு இவங்கள பார்த்து நாம பித்து குளியுமோ உளவியல் இவங்களை வந்து எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இவங்களை வந்து மன நோயாளிகள்னு தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது அவங்க வேற இவங்க வேற எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் பத்தின சில விவரங்கள் ஒரு புத்தகத்துல இருக்கு அதாவது ஸ்காட்லாந்துல ஒரு உளவியல் மருத்துவர் அதை எழுதியிருக்கிறார் அவர் பேரு டாக்டர் டேவிட் வீக்ஸ் அவருக்கு ஒரு உதவியாளர் இருந்தாராம் அவர் பேரு கேட் உட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்கிலாந்து பூரா சுத்தி பார்த்திருக்காங்க மூணு வருஷம் சுத்தினாங்களாம் நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு மாதிரியா இருக்கிற ஆசாமிகள் பல பேரை சந்திச்சு பேசி அவங்கள பத்தி ஆய்வுலாம் நடத்தி இருக்கிறாங்க அப்படி நடத்தி அதை ஒரு பொசமா எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய பேசி பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கிறத கேட்டா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது நாம இவங்கள பார்த்து பித்து குழிங்கிறோம் எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கிண்டில் கூட பண்றோம் ஆனா அவங்களோட அறிவு வந்து ரொம்ப தெளிவானதான் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க அவங்க உடல் நலமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதான் உடம்புலயும் எந்த கோளாறும் இல்லையா அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் அதிகமா ஆயுளும் அதிகமா அவங்கள பல பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க நினைக்கிறது மாதிரி இல்ல நாங்க ஆனா நாங்க மத்தவங்கள்ல இருந்து வேறுபட்ட தன்மை உள்ளவங்க அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறாங்களாம் இந்த உலகம் பிறந்ததுல இருந்தே இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான ஆசாமிகளும் பிறந்திருக்கிறாங்க சரி அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்ப ஒரு மகாராஜா தன்னோட நாய்க்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஒரு கோடீஸ்வரர் தான் வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த பூனைகளுக்கு தன்னோட சொத்து பூராவும் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இது மாதிரி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்ல நிறைய பேர் உண்டு சில பேர் எப்படி தெரியுமா அவங்களுக்கு வசதி இல்ல எந்த குறையும் இருக்காது வீடு காரு பணம் எல்லாம் தாராளமா இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கும் யாராவது ஒரு நண்பர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருப்பார் இல்லைன்னா ஒரு கடைக்கு போயிருப்பார் அவங்க ரொம்பவும் மரியாதையா வரவேற்று எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இவரு அவங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது ஒரு பொருளை திருடி பாக்கெட்ல போட்டுட்டு வந்துருவார் அப்படி வந்தாதான் இவருக்கு திருப்தி பல பேர் அவங்க வளர்த்த பிராணிகளுக்கு பளிங்கு கல்லால சமாதி கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க பல பேர் அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒருத்தர் எப்படியோ அதே மாதிரி தலைமுடி தாடி வச்சுக்கிறது 
உடை உடுத்திக்கிறது மலை கொகையில் போய் குடியிருக்கிறது இப்படி எவ்வளவோ வினோதமான நடவடிக்கைகள் இவங்களெல்லாம் ஆய்வு பண்ணின டாக்டர் வீக்ஸ் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா பொதுவா இவங்க வந்து உயர்ந்த புத்திசாலிகளா இருக்கிறாங்க ஒருமைப்பட்ட மனம் கருமையுமே கண்ணான பண்பு தனிமையை நாடுற மனப்பான்மை எல்லாம் இவங்களுக்கு உண்டு அவங்கள பல பேர் அவங்க பெற்றோருக்கு முதல் குழந்தை அல்லது ஒரே குழந்தை இப்படிதான் இருக்கிறாங்க இது மாதிரியானவங்க பெண்கள் வந்து ஒரு பங்குன்னா ஆண்கள் வந்து ரெண்டு பங்கு இவங்கெல்லாம் ஆக்கபூர்வமான செயல் செய்யறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களா தான் இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்க கிட்ட அன்பு காட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க உற்சாகம் மூட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஆக்கபூர்வமான பணிகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தா அவங்க மன சந்தோஷமும் உடல் நலமும் பெருகும் ஆயுளும் கூடும் இதெல்லாம் அந்த டாக்டருடைய கண்டுபிடிப்பு பித்துக்குழித்தனத்துக்கும் மன நோய்க்கும் வித்தியாசம் உண்டுங்கிறத சொல்றது தான் இந்த தகவல் அதனால ரெண்டும் ஒன்னு நினைச்சிடக்கூடாது ஒரு நண்பன் ஒருத்தனை பத்தி சொல்றோம் அவன் எந்த வகைன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்களேன் அவன் வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில வந்தோம் அவன் கூட வெளியில வந்த உடனே ரொம்ப நேரமா தன்னோட செருப்பை தேடிக்கிட்டு இருந்தான் என்னப்பா இன்னுமா அவன் செருப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டோம் இல்ல இல்ல என்னது முன்னாடியே கிடைச்சுட்டுது அதை விட நல்லதா ஏதாவது கிடைக்குமானு பாக்குறேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு தெருவுல சில சிறுவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு உயரமான கல்ல நடுத்தெருவுல வச்சு அதை சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விளையாட்டா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க விளையாடி முடிச்சதும் அந்த கல்ல நடுத்தெருவுல அப்படியே விட்டுட்டு அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஓடி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியா ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தாங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்துல நடுத்தெருவுல இருந்த அந்த கல்ல கவனிக்கல காலில் இடிச்சுட்டுது லேசா ரத்தம் வந்துட்டுது வலி தாங்கல காலில் இடிச்சுக்கிட்ட பொண்ணு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது வர வர ஊர் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு யாருக்கும் பொறுப்பே கிடையாது பாரு இப்படி நடுத்தெருவில் பொறுப்பு இல்லாமல் இப்படி கல்லை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகத்தை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு வாலிபன் அந்த வழியாக வந்தான் அந்த கல்லை பார்த்தான் நின்னா ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணா என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தான் தன்னுடைய வீரத்தையும் பலத்தையும் காட்டணும்னு நினைச்சா பின்னாடி போனான் அப்புறம் வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜம்ப் அப்படியே துள்ளி குதிச்சான் துள்ளி குதிச்சு தாண்டி அந்த பக்கமாக போய் விழுந்தான் அப்படியே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் அடுத்தபடியாக ஒரு காதல் ஜோடி அந்த வழியாக வந்தது நடுத்தெருவில் கல் கண்ணில் பட்டுது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடுவில் கல் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் விலகி மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து சேர்ந்து போகணும் கொஞ்ச நேரம் நாம் பிரிய வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு வருத்தத்தோட முணு முணுத்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல சேர்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க கடைசியாக அந்த வழியாக பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கையில் வழக்கமாக வச்சுருக்கிற அந்த ஊன்றுகோல் கையில் இருக்கிற அந்த ஊன்றுகோலால் தனக்கு முன்னாடி அப்படியும் இப்படியும் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அவர் மெதுவாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் இருக்கிற அந்த கல் தட்டுப்பட்டுது உடனே நடுத்தெருவில் ஒரு கல் இருக்குங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே குனிஞ்சார் அந்த கல்ல தடவி பார்த்து எடுத்தார் தெரு ஓரமாக கொண்டுட்டு போய் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழியில் நடந்து போனார் இப்போ இதில் பல பேர் வந்தாங்க போனாங்க இவங்களில் பார்வை உள்ளவங்க யார் பார்வை இல்லாதவங்க யார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இன்னைக்கு பல பேர் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் பார்க்குறதுக்கு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருக்கார் ஒரு தெரு வழியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இருட்டு நேரம் வழியில் ஒரு பெரிய கல் கடந்தது கருங்கல் பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் போய் தூக்கி பார்த்தா ரொம்ப கனமாக இருந்தது இன்னொரு ஆள் சேர்ந்தால் தான் தூக்க முடியும் இவர் உடனே ரோட்டோரமாக போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டார் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் யாராவது வர்றாங்களான்னு கொஞ்ச நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் இவருக்கு தெரிஞ்சவர் என்னங்க இந்த நேரத்தில் இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் அதுவும் அந்த கருங்கல் அப்படின்னு சுட்டி காட்டினார் ஓ அதை தூக்கி ஓரமாக போடணுமா வாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கலான்னார் வந்தவர் நான் அதுக்காக உட்காந்துருக்கலேன்னார் இவர் பின்ன வேற எதுக்காக என்னார் அவர் ஒரு மனுஷன் கருங்கல்லில் காலை இடிச்சுக்கிட்டான்னா எப்படி துள்ளுவான்னு பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அதுக்காக தான் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் நாட்டில் நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களாயிடுவாங்க போல இருக்கு அதனால தான் விடாம பேய் மழையா கொட்டி தீர்த்துடுது
மாதத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களானா மாதம் மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு கும்பலில் நல்லவன் யார் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையா இது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்குது ஆரம்பித்த மழை வர வர கடுமையாகிட்டு இருக்குதே தவிர நிற்கிற பாடாக தெரியல ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு ஊரில் இருந்தால் ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடுலாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லாரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவாக இருந்த ஒரு மண்டபத்தில் போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையாக இருந்தது இடி எந்த நேரத்துலேயும் விழலாம்ங்கிற நிலைமை எப்போ விழலாம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்தில் யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தால் கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்தில் விழுந்துரும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினைச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு யோசனை சொன்னார் இதை பாருங்க அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதோ எதிர்த்தாப்பில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு உயரமா மரம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க பொதுவாக இடி வந்து சுலபமாக விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்தில் தான் நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவன் யாரோ அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்தில் இடி விழுந்துடும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்தில் இருக்கிற நாமெல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையாக பட்டுது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழலை இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடலை போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரா போறாங்க எல்லாரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியா இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலைன்னா இப்ப என்ன அர்த்தம் இப்ப நாம தான் பாக்கி நாம தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டான் அதனால துணிச்சலா போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மற்றவங்க எல்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்து பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டுட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்க விழுந்தது தெரியுமா அந்த ஆள் மேல இல்ல மண்டபத்துல விழுந்தது மண்டபத்துல இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் பொழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்துல விழாம இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நீதி ஒருத்தர் அப்படிதான் தெருவுல நடந்து போய்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப நல்லவன் எதிரில ஒருத்த சைக்கிள்ல வந்துகிட்டு இருந்தா அதில் மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் இப்போ வந்து சைக்கிளில் மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டு இருக்கான் என்ன அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்போ நீங்கள் எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அவன் ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உக்காந்துருந்தார் அவர் நாரதரை பார்த்து எங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களே அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நடந்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தொழிலாளி செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு உக்காந்துருந்தார் அந்த ஆளும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பிறவிகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே நேரம் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்குவே நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையை கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்ககிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன் விட்டார் அவர் சரி இந்த
அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன அப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர் நிச்சயமாக நம்புகிறேன்னார் அவர் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இதோ பாருங்கள் நான் இந்த ஆலமரத்தடியில் தான் தினமும் உட்காந்துருக்கிறேன் தினமும் இந்த மரத்திலிருந்து எவ்வளவோ பழம் கீழே விழுது இந்த பழத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விதையிலேயும் உள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்குது ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்க முடியுங்கிறப்ப ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாராம் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்தரத்தில் ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டாருன்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படின்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் தர்மர் அவர் ஒரு நாள் வீட்டு திண்ணையில் உட்காந்துருந்தாராம் அப்போது தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் அந்த வழியாக வந்திருக்கிறான் பிச்சை கேட்டிருக்கான் அந்த சமயத்தில் தர்மர் வேறு ஏதோ வேலையாக இருந்திருக்கிறார் அதனால் பிச்சைக்காரனை பார்த்து நாளைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அவனும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டான் பீமன் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் உடனே அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா ஒரு முரசை எடுத்துக்கிட்டு கிராமத்தை நோக்கி ஓடனான் முரசை அடிச்சுக்கிட்டு ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் தர்மருக்கும் இது தெரிய வந்தது அவருக்கு ஒன்றும் புரியல என்னாச்சு உனக்குன்னு கேட்டார் பீமன் சொன்னான் நான் கிராம மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை தெரிவிக்க போகிறேன் அப்படின்னா என்ன செய்தின்னார் எங்கள் அண்ணன் காலத்தை வென்றுட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்ல போகிறேன்னா நான் வந்து காலத்தை ஜெயிச்சுட்டேண்ணா எதனால் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் பிச்சைக்காரனை நாளைக்கு வர சொன்னீங்களே அதனால தான் அப்படின்னா அதனால் என்னன்னார் நீங்கள் அவனை வந்து நாளைக்கு வான்னு சொன்னீங்க நீங்கள் நிச்சயமாக நாளைக்கு இருப்பீங்களா அந்த பிச்சைக்காரனும் நாளைக்கு உயிரோடு இருப்பானா நாளைக்கு நீங்கள் இருந்தாலும் பிச்சை போடக்கூடிய மனோபாவம் அவங்களுக்கு இருக்குமா பிச்சை நிச்சயம் போடுவீங்களா நாளைக்கு வரைக்கும் அவன் பிச்சைக்காரனாகவே இருப்பாங்கிறது என்ன நிச்சயம் நாளைக்கு உங்கள் சந்திப்பு நிச்சயம் நடக்குமா அதனால தான் நீங்கள் காலத்தை ஜெயிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ நிச்சயமாக நான் முடிவு பண்ணிவிட்டேன் அப்படி நீங்கள் நினச்சதுனால தான் அவனை நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லாமல் இருக்கலாமா நேரம் ஆகிட்டு நான் உடனே ஊருக்குள்ளே போய் இதை சொல்லணும் தாமதிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த நேரம் கடந்துட்டுதுன்னா அடுத்த நாழிகை எனக்கு கிடைக்கும்ங்கிறது நிச்சயம் இல்லை அப்படின்னு பீமன் சொல்லி முடிச்சுட்டு புறப்படுறதுக்கு தயாரானான் தர்மர் அவசரமாக குறுக்கிட்டார் தம்பி கொஞ்சம் பொறு நான் தவறு பண்ணிட்டேன் பரிபூர்ண சுதந்திரம் பெற்ற மனிதன் தான் அப்படி பேச முடியும் அப்படி வாக்குறுதி தர முடியும் அந்த பிச்சைக்காரனை இப்போவே கூப்பிடு ஏதாவது உடனே கொடுத்து அனுப்பி வச்சு விடுறேன் நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்ன தெரியுமா நிகழ்காலம் ஒன்று தான் நம்ம கையில் இருக்கிறது அதை தவற விடாமல் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் கடந்த காலங்கிறது திரும்பி வர போகிறதில்ல எதிர்காலங்கிறது இப்போ நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதனால் நிகழ்காலத்தை தான் நாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் ஒரு ஊரில் ஒரு சோதிடர் இருந்தார் அவர் எதிர்காலத்தை பற்றி அதிகமாக சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அவருடைய சோதிடத்தை எப்படியாவது பொய்யாக்கி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இளைஞர்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது குளிர்காலம் ஒரு இளைஞன் பெரிய கோட்டு ஒன்று சட்டைக்கு மேலே போட்டுக்கிட்டான் அந்த மேல் கோட்டுக்கு உள்ள ஒரு புறாவை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டான் ரெண்டு பேரும் அந்த சோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவரை பார்த்தாங்க இதை பாருங்க இந்த கோட்டுக்குள்ளே ஒரு புறாவை மறைச்சி வச்சுருக்கிறோம் அந்த புறா இப்போ உயிரோடு இருக்கா இறந்து போச்சா இதை நீங்கள் சொல்லணும் சரியாக சொல்லிவிட்டா அவங்க ஜோசியத்தை நம்புகிறோம் அப்படின்னாங்க இவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன திட்டம்னா புறா உயிரோடு இருக்குன்னு அவர் சொல்லிவிட்டார்னா அப்படியே கையால் அமைக்க அதை கொண்டுவிட வேண்டியது 
புறா உயிரோடு இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார்னா அப்படியே உயிரோடு எடுத்து காட்டிவிட வேண்டியது இதுதான் அந்த இளைஞர்களோட திட்டம் அவர் என்ன பதில் சொன்னாலும் அவர் சொல்கிறது பொய்யின்னு நிரூபணம் பண்ணிவிடலாம்ல இதுதான் அவங்க நம்பிக்கை இந்த சோதிடர் எல்லா வகையிலையும் தப்பிக்க முடியாதுன்னு அவங்க நம்பினாங்க ஆனால் அந்த சோதிடர் சொன்ன பதில் இவங்களை திகைக்க வச்சுட்டுது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்கள் கோட்டுக்குள்ளே இருக்கிற புறா உயிரோடு இருக்கா செத்து போச்சா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க அது உங்கள் கையில் இருக்குது அது சாகவும் இல்லை உயிரோடவும் இல்லை அந்த பறவையின் வாழ்வும் சாவும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குன்னார் இவங்க தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த கதையை நமக்கு ஒரு உண்மையை உணர்த்துது இன்றைய இளைஞர்கள் எதிர்காலங்கிற பறவையை தங்களுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பறவையின் வாழ்வும் தாழ்வும் அவங்க கையில் தான் இருக்குது நமது வாழ்க்கைங்கிறது நமது கையில் நாம் நல்லா இருக்கிறதும் இல்லாமல் போகிறதும் நாம் தான் காரணம் ஒரு மருத்துவமனை படுக்கையில் கிடந்த நோயாளி சொன்னார் டாக்டர் என்னோடய வாழ்வும் சாவும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறது நீங்கள் அப்படின்னார் பயப்படாதீங்க எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம்னார் டாக்டர் அதுக்கெல்லாம் டாக்டர் நான் இது வரைக்கும் ஆஸ்பத்திரி பக்கமே வைத்தியத்துக்குன்னு வந்ததில்லை இதுதான் எனக்கு முதல் ஆப்ரேஷன் அதுதான் பயமாக இருக்குன்னார் நோயாளி டாக்டர் சொன்னார் எனக்கும் இதுதான் முதல் ஆப்ரேஷன் அதுக்காக நான் என்ன பயப்படுறேன் நான் பாருங்கோ தைரியமாக இருங்கன்னார் அதனால் நம்ம வாழ்க்கையை நாம் தான் தீர்மானிக்கணும் அப்படி அதை தீர்மானிக்கிற பக்குவம் நமக்கு வந்துட்டுதுன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டயே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால் நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனால் எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம் ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறது இல்லை அதில் இருக்கிற முள்ளை தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாகவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசில் உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்து தான் அது யூதர்களின் மடமாகவும் இருந்தது அங்கே ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில் அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்களில் அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனால் கோவில் மடத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம் தோட்டத்தில் இருக்கிறப்போவாவது புகைப்பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டால் மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேராக தோட்டத்து பக்கம் போனான் அங்கே இன்னொருத்தன் ஆனந்தமாக புக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்து தான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்ன அவன் அப்படியா என்ன மனுஷன் அவர் நானும் தான் கேட்டேன் என்ன கண்ணா முன்னாடி திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புக பிடிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிவிட்டார் அது சரி ஒன்றை மட்டும் எப்படி அனுமதித்தார் அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல்லு அப்படின்னா நாம் இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால் நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புக பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்கவே வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியாக கேட்டிருக்க நான் வேறு மாதிரியாக கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும் போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டது மனசு நல்ல விதமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆற்றுல விழுந்துட்டான் வெள்ளத்தில் தத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் 
கரையில் நின்ற ஒருத்தர் உன் கையை கொண்டாப்பிடி பிடிச்சி இழுத்து கரையில் சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான் இவர் பார்த்தார் உன் கையை கொடுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஏன் கையை கொடுக்குறேன் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்து கரையில் போட்டார் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்காக வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதை அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலையை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவுதான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சல பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சு போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசே பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரமசாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுன்னா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்ப பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா காலை அவனை கேட்காமலே இழுத்துட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தலை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததுன்னு தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் இவன் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னன்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் எல்லாம் படிக்கிறதுங்கிறது எப்படி தெரியுமா குருகுல வாசம் செஞ்சு படிக்கணும் ஆசிரியருங்கிறவர் ஆசிரமத்தில் இருப்பார் அங்கே போய் அவருக்கு தொண்டுகள் செய்யணும் துணிகள்லாம் துவச்சி போடணும் தூங்கும்போது காலை பிடிச்சி விடணும் புழுக்கமாக இருந்தால் விசிறி மட்டை எடுத்து விசிறணும் அப்படியே அப்பப்போ அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடத்தையும் கற்றுக்கணும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடங்களை ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதிக்கணும் இதுதான் குருகுல வாசம்ங்கிறது இப்போ மாதிரிலாம் கிடையாது ஆக குருகுல வாசம்ங்கிறது மனசையும் பண்படுத்தும் அறிவையும் பண்படுத்தும் அப்படி ஒரு பயிற்சி அது அந்த காலத்தில் பஞ்சபாண்டவர்கள் ஒரு குருகுலத்தில் படிக்க போனாங்களாம் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்களையும் சேர்த்து மொத்தம் இருபது பேர் எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு அங்கே தங்கி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷம் ஓடி போச்சு எல்லாரும் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டிய நேரம் ஆசிரியர் ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டார் இது வரைக்கும் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டார் 
அவங்க அவங்க தாங்கள் எழுதி வச்சிருந்ததை சொன்னாங்க கற்றுக்கிட்டதை சொன்னாங்க அங்கே படிக்க வந்தவங்க எல்லாருமே புத்திசாலிகள் அது மட்டும் இல்லை பல பேர் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இளவரசர்களாக வேற இருக்கிறவங்க அதனால் அவங்கக்கிட்ட அபாரமான கல்வி அறிவை எதிர்பார்த்தார் ஒருத்தவன் தான் தான் எழுதி வச்சிருந்த சரித்திர பாடம் பூராவையும் படித்து காட்டினான் இன்னொருத்தவன் தான் தான் எழுதி வச்சிருந்த பூகோள பாடம் பூராவையும் படித்து காட்டினான் இப்படி ஒவ்வொருத்தராக வந்து அவங்க படித்தது என்னங்கிறத படித்து காட்டிட்டு போனாங்க கடைசியாக தருமர் வந்தார் பேசாமல் நிற்கிறார் தன் கையில் இருந்த ஓலை சோடி கேட்டால் அவர் பிரிக்கவே இல்லை ஆசிரியர் இவர்கிட்ட தான் அதிகமாக எதிர்பார்த்தார் ஆனால் இவரை பேசாமல் நின்றுட்டு இருக்கிறார் நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட சொல் ஓலை சோடியை பிரித்து படினார் அந்த முனிவர் தருமர் அசையவே இல்லை மெதுவாக சொன்னார் ஐயா நான் கற்றுக்கிட்டது ஒன்றே ஒன்று தான் அதுதான் வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாடமாக அமையும் அப்படின்னார் என்னது என்கிட்ட ரெண்டு வருஷ காலமாக படித்து விட்டு கடைசியில் கற்றுக்கிட்டது ஒன்றே ஒன்று தானா அப்படின்னார் முனிவர் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல மற்ற மாணவர்களை விட இவர் பண்புகளில் உயர்ந்தவர் அறிவில் சிறந்தவர் வயசில் முதிர்ந்தவர் இவரே இப்படி சொன்னால் மற்றவங்க நிலமை என்னத்துக்கு ஆறுது அவங்க ரொம்பவும் கெட்டு போயிடுவாங்களே அப்படின்னு அவர் யோசனை பண்ணார் தர்மா நல்லா யோசனை பண்ணி பதில் சொல் ரெண்டு வருஷமாக நீ வந்து கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு தானே நான் கேட்குறேன் அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி சொல்லுன்னார் முனிவர் கொஞ்சம் கோபமாக தர்மர் முகத்தில் எந்த மாறுதலுமே இல்லை இல்லை யார் ரெண்டு வருஷமாக நான் கற்றுக்கிட்ட முக்கியமான பாடம் ஒன்றே ஒன்று தான்னார் இப்போ அந்த முனிவருக்கு கோபம் அதிகமாக வந்துடுச்சு ஏன்ப்பா உனக்கு வெக்கமா இல்லையா உன்னை விட வயசில் குறைஞ்சவங்க எவ்வளவு பாடம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு விரிவாக அவங்க படித்து காட்டினாங்க நீயும் கூட நிறைய குறித்து வச்சிருக்கிற போல இருக்கு அதை ஏன் பிரித்து படிக்கக்கூடாது அப்படின்னார் ஐயா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தால் என்னை மன்னிக்கணும் நான் ரொம்ப முக்கியமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் மற்ற எதையும் சொல்கிறதுக்கு விரும்பலேன்னார் மாணவர்கள்லாம் சிரிச்சுட்டாங்க முனிவருக்கு கோபம் அளவுக்கு மீறி வந்துட்டு ஓங்கி அரைஞ்சி விட்டார் தருமரை அவர் கண்ணத்தில் தருமர் கண்ணை செவந்து போட்டுது கண்கள் கலங்கி போச்சு ஆனால் அவர் அமைதியை இழக்கலை தலை குனிஞ்சு நிற்கிறார் இவருடைய புடிவாக தான் முனிவருக்கு இன்னும் ஆத்திரத்தை உண்டாக்கி விட்டது இன்னொரு கண்ணத்திலே அரைஞ்சார் எல்லாரும் பயந்து போய் அமைதியாக நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க முனிவர் கத்துறார் அப்படி நீ கற்றுக்கிட்ட அந்த முக்கியமான பாடம் தான் என்ன அதையாவது சொல்லு அப்படின்னார் ஐயா அதை மட்டும் ஒரு ஓலைச்சுவடியில் தனியாக குறித்து வச்சுருக்கிறேன் இந்தாங்க இதை நீங்களே படித்து பாருங்கன்னார் தருமர் ஓலைச்சுவடியை நீட்டினார் முனிவர் அதை வாங்கி பிரித்தார் சத்தம் போட்டு படித்தார் இல்லை என்ன எழுதியிருக்காருனா எப்படிப்பட்ட சோதனை ஏற்பட்டாலும் நிதானம் இழந்து கோபத்துக்கு ஆளாகக்கூடாது அப்படின்னு இதுதான் அந்த ஓலைச்சுவடியில் அவர் எழுதி வச்சுருந்தது அந்த ஒரு கணத்திலேயே முனிவரும் எல்லா மாணவர்களும் தருமரை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அவர் கற்றுக்கிட்டது ஏட்டு சுரக்கா இல்லை வாழ்க்கையில் பயன்படக்கூடிய முக்கியமான அனுபவ பாடம் முனிவர் கண்களில் கண்ணீர் தருமரை அன்போடு கட்டி தழுவிக்கிட்டார் அப்புறம் சொன்னார் தர்மா என்னை மன்னிச்சுரு நீ மாணவன் இல்லை ஆசிரியன் நான் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்காத அனுபவ பாடத்தை நீ இப்போ எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொன்னாரான் அதனால் நிதானம் தவறக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி ஒரு ஆசிரியர் மாணவனை ஒரு கண்ணத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சிட்டார் இவன் நிதானம் தவறில் அமைதியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அவர் ஒரு தடவை அரைஞ்சதும் எப்படி உன்னால் நிதானம் தவறாமல் இருக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டாங்க நண்பர்கள் அவன் சொன்னான் நான் நிதானம் தவறி இருந்தால் எங்கள் வாத்தியார் இன்னொரு கண்ணத்துலேயும் அரைஞ்சிருப்பார் அது அதை விட பலமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு ஆக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது வாழ்க்கையில் நிதானம் தவறாமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் வெற்றியின் ரகசியம் ஒரு ராஜா ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனார் ஒரு இடத்துல தறி நெசவு வேலை ரொம்ப மும்முரமாக நடந்துகிட்டு இருந்தது ஒரு பெரியவர் தறியால் நெசவு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் பக்கத்தில் ஒரு அழகான பொண்ணு உட்காந்து நூலை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது ராஜா அந்த பெரியவரை பார்த்து யார் இந்த பொண்ணுன்னு விசாரித்தார் ராஜா அப்படி கேட்டதும் அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக போயிட்டுது ஏன்னா உட்காந்துருந்தது அவரோட மகள் அரசே இது என்னுடைய மகள் இவ வேகமாக நூல் தெரிக்கக்கூடியவள் வைக்கோல் எடுத்து இவ தெரிச்சா கூட அது எல்லாம் பவுனழையாக வெளியில் வரும் அப்படின்னு ஒரு ராசி இவளுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக ராஜா கிட்ட சொன்னார் ராஜா இதை கேட்டதும் அசந்துட்டார் அப்படியா இவ்வளவு அழகும் சாமர்த்தியமும் உள்ள இந்த பொண்ணு என்னோட வரட்டுமே இவளை என் மருமகளாக ஆக்கிக்கிறேன் அப்படின்னார் ராஜா அந்த பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதோ கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்ல போக அது இப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னு கவலைப்பட்டார் இருந்தாலும் ராஜா பேச தட்ட முடியுமா மகளை அனுப்பி வச்சுட்டார் ராஜா அந்த பொண்ணை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தார் அங்கே ஒரு அறையில் வச்சு பூட்டி விட்டார் அந்த ரூமு நிறைய வைக்கோலை கொண்டாந்து போட்டு அடைச
நாளைக்கு காலம்புறம் வந்து நான் இந்த அரைக்கதவை திறப்பேன் உன் தகப்பன் சொன்னது மாதிரி எல்லாம் தங்கமாக மாறி இருக்கணும் இல்லைன்னா நீ உயிர் தப்ப முடியாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் பாவம் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணும் பகல் பூரா அழுதுகிட்டே உட்காந்துருக்குது ராத்திரி பூராவும் தூக்கம் வரல மறுநாள் அதிகாலை நேரத்தில் யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டுது பயந்துகிட்டே கதவை திறக்கிறா திறந்து பார்த்தா வெளியில் மூணு அவலட்சணமான பெண்கள் ஒருத்திக்கு வந்து கால் அகலமாக முறை மாதிரி இருக்குது இன்னொருத்திக்கு கட்ட வரல் கரண்டி மாதிரி பெருசாக இருக்குது மூணாவது பொண்ணுக்கு உதடு தடித்து ரப்பர் மாதிரி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு யார் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குது இந்த பொண்ணு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே வந்தாங்க உட்காந்தாங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே உள்ளே இருந்த வைக்கோலையெல்லாம் தங்க இழைகளாக மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க காலையில் ராஜா வந்தார் பார்த்தார் ஆகா பேஷினார் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கோலை கொண்டாந்து அந்த ரூமில் போட சொன்னார் இந்த வைக்கோலையும் இன்னைக்கு தங்கமாக மாற்றிவிடு நாளைக்கு மறுநாள் உனக்கும் இளவரசனுக்கும் கல்யாணம்னு சொல்லிவிட்டார் இன்னைக்கு ராத்திரியும் அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் வந்தாங்க வைக்கோலை பொண்ணு இழைகளாக மாற்றினாங்க புறப்பட்டாங்க இந்த பொண்ணு அவங்க காலில் விழுந்து வணங்கினா என் உசுரை காப்பாற்றினீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா பயப்படாத நீ விரும்பினா எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யலாம் உன்னுடைய கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் மூணு பேரும் வரோம் நீ எங்களை வந்து வரவேற்று ராஜா கிட்டேயும் இளவரசர்கிட்டேயும் நாங்கள் வந்து உன்னோட பெரியப்பா பொண்ணுங்கன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி வை நாங்கள் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னாங்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக சரின்னு ஒத்துக்கிட்டா கல்யாண நாள் வந்தது கல்யாணம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லா தேசத்து ராஜா ராணிகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மூணு அவலட்சணமான பொண்ணுங்களும் வந்து சேர்ந்தாங்க யார் இவங்கன்னு கேட்டார் ராஜா என் பெரியப்பா பொண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு காலும் உதடும் கட்ட வரலும் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு அவலட்சணம் ஆயிட்டுது அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பொண்ணுங்க பதில் சொன்னாங்க என்ன செய்யறது ஓயாம வைக்கோலை நூற்று ஒருத்தியோட கட்ட வரல் அப்படி கரண்டி மாதிரி ஆயிட்டுது நாக்கில் தொட்டு தொட்டு திரிச்சதுனால ஒருத்தியோட உதடு அப்படி ஆயிட்டுது காலால் கட்டையை அழுத்தி அழுத்தி தறி போட்டதுனால இன்னொருத்தையோட கால் அப்படி ஆயிட்டுது உங்கள் மருமகளாக வந்திருக்கிற இந்த பொண்ணு அந்த மூணையுமே செய்ய தெரிஞ்சவ தான் என்ன ஆக போதும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அப்படின்னாங்க அவ்வளவுதான் ராஜா பயந்துட்டார் அம்மா இன்னையிலேருந்து நீ இளவரசனின் மனைவி நீ எப்பவும் அழகாக இருக்கணும் அதனால் நீ இனிமேல் வைக்கோலை தெரிக்கவே கூடாது அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் அவளை இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து காப்பாற்றின அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் சந்தோஷமாக திரும்பி போயிட்டாங்களாம் சுவாமி சின்மயானந்தர் இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறார் தன்னலம் மறந்து சுயலாபத்தை வந்து தியாகம் செய்கிறது வைக்கோலில் இருந்து தங்க இழையை நூக்கிறது மாதிரி அப்படிங்கிறார் அவர் அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஒரு ராஜா தன்னோட மகனுக்கு சுயவரம் நடத்தினார் எல்லா தேசத்திலிருந்தும் ராஜகுமாரர்கள் வந்திருந்தாங்க ராஜகுமாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற ஆசையில் சுயமர மண்டபத்திலேருந்து எல்லா ராஜகுமாரர்களும் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறாங்களாம் ஏன் அப்படி எல்லாரும் மிரண்டு போய் ஓடி வர்றாங்கன்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அதுக்கு இன்னொருத்தர் விவரம் சொன்னார் ராஜகுமாரியை இன்றைக்கி தான் அவங்க நேரில் பார்த்தாங்களாம் அதுதான் அப்படி ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்